ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ നിതിൻ കോട്ട ഇന്ന് നമ്മുടെ മുയലിറച്ചിക്ക് കേരളത്തിൽ പ്രചാരം ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു അവസരമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുയലിറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങളും അത് മുയലിറച്ചി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വൈറ്റ് മീറ്റ് കൂടിയാണ് മുയലിറച്ചി അതിവേഗം ദഹിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് മുയലിറച്ചിയിൽ കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് നൂറ് കിലോ ഇറച്ചിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് മറ്റുള്ള ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് കുറവാണ് അതായത് സിക്സ് ആറ് ഗ്രാം മാത്രം മുയലിറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് മീറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാംസത്തിൻ്റെ അളവ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ശതമാനം കൊഴുപ്പ് വൺ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം ധാതു ലവണങ്ങൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊളസ്ട്രോൾ അമ്പത് എം ജി അതുപോലെ തന്നെ ഊർജം വൺ ഡബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് കലോറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു മാംസങ്ങളെ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും അടന തന്നെയാണ് മുയലിറച്ചി നാം ഇഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അടുത്ത ഇനിയും മുയലിറച്ചി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന മാംസ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്താന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പാകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് അവയെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ റാബിറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് പിക്കൽ റാബിറ്റ് ഫ്രൈ കബാബ് ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് റാബിറ്റ് ഫ്രൈ നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവ നിർമ്മിച്ച് ആകർഷമായ പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വിപണിയിൽ വിപണനം ചെയ്യാം അതൊരു നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം കൂടി ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ മുയലിറച്ചി എല്ലാവരോടും കൂടെ തന്നെയാണ് പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ കട്ട്ലേറ്റ് സോസേജ് കീമ എന്നീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ല് ഇറച്ചി നമ്മൾ അത് രണ്ടായിട്ട് വേണം വേറെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നാൽപ്പത് അമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുയലിറച്ചിയായിരുന്നു നമ്മുടെ തിന്മശയിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ഇതത് ഇപ്പോൾ കോഴിയിറച്ചിയിലേക്ക് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാലങ്ങളിൽ എന്നാൽ വീണ്ടും അത് മുയലിറച്ചിയിലേക്ക് ആളുകൾ ഒരുപാട് എത്തി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റികൾ ഈ മുയലിറച്ചിയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രില്ഡ് മുയല് റോസ്റ്റ് മുയല് അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി റാബിറ്റ് റാബിറ്റ് പിക്കിൾ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡായ ബക്കറ്റ് മുയൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ മുയലിറച്ചിയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുയലിറച്ചിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്കെങ്ങനെ മുയലിറച്ചി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഇറച്ചി മുയലുകളുടെ പാക്കിംഗ് രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഇറച്ചി വിപണം നടത്തുന്ന തീരെ ആകർഷണമില്ലാത്തൊരു പാക്കിംഗ് രീതിയിലാണ് അതായത് കുറഞ്ഞ പാക്കിംഗ് രീതിയിലാണത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മുയലിറച്ചിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പം നല്ല മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ വൃത്തിയാർന്ന തെളിമയാർന്ന പോളിത്തിൻ കവറുകളിലാണായിരിക്കണം അത് സീൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെറുകിട കർഷകരാണെങ്കിൽ പോലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് അവലംബിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ മുയലിറ മുയലിറച്ചി ദീർഘകാല അടിസ്ഥാന ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു നല്ലൊരു ഗുണനിലവാരം എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും വേണ്ടി നമ്മളത് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് മുയലിറച്ചിയുടെ പ്രത്യേകതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഇത്രയും എന്തായാലും വീഡിയോ നിർത്താം എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ തീൻമേശയിൽ മുയലിറച്ചിയുടെ കുറവ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലർക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ത
പിന്നെ ഒമേഗ ത്രീ കണ്ടൻറ്റ് റാബിത് ഇറച്ചിയിൽ കൂടുതലാണ് ചിക്കനെയും പോർക്കിനെയും അപേക്ഷിച്ച് പിന്നെ മോസ്റ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രീ മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡ് പേഷ്യന് അത് കഴിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് മുയലർച്ചി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു എല്ലാവരും മുയലർച്ചി വാങ്ങി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സി യു